Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Кинолайт. Знаете, ничто не вечно. Пожалуй, кроме сериала «Сверхъестественное». Долгоиграющее шоу завершилось на 15-м сезоне в ноябре 2020 года. Финал вызвал бурю противоречий, но собрал огромное количество зрителей и экранов. Слухи о потенциальном возвращении сериала в каком-либо виде регулярно всплывали с момента завершения шоу. И, как оказалось, дыма без огня не бывает. 25 июня Дженсен и Дэниел Эклс вместе с телеканалом CW анонсировали эпическое возвращение «Сверхъестественного» в виде полноценного сериала «Приквела». Ко всему прочему, ребята поделились внушительными новостями касательно нового сериала, который в ближайшие несколько минут я расскажу вам. Не забывайте, что лайк и подписка максимально помогут продвижению данного контента. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сверхъестественные Итак, сверхъестественное. Такие сериалы долгожители, как правило, не могут просто взять и исчезнуть на совсем. Правда, возвращение легендарных проектов порой приходится ждать 5, а то и 10 лет. В случае со сверхами телеканал CW решил не выеживаться и выпустить новый сериал как можно скорее. Нас ждет сериал Приквел под рабочим названием Винчестеры, в котором главными лицами будут молодые Джон и Мэри, родители Сэма и Дина. Жена Эклза Дэниел сообщила, что сериал затронет 70-е годы прошлого столетия, за несколько лет до рождения Дина. Мы с нетерпением ждем начала путешествия вместе с героями, которых нам подарил единственный и неповторимый мистер Крипке. Мы возвращаемся в 1972 год. «Машины, музыка, мир, любовь и монстры», — написала Дэниел в своем инстаграме. Приятным сюрпризом станет и сам Дженсен, который также примет участие в новом проекте. Правда, не в своем привычном образе, а в качестве закадрового рассказчика. Но что-то мне подсказывает, что хотя бы несколько сцен в образе Дина Винчестера все равно стоит ждать. Думаю, актер не упустит возможности полноценно появиться в образе, который сделал его суперзвездой. Ко всему прочему, семейство Эклзов выступит еще и в качестве продюсеров проекта. Любопытным является факт, что экраны брат Эклзы и по совместительству его лучший друг Джаред Подалеки узнал о будущем сверхов через твиттер, как и все мы. Реакция Джареда не заставила себя долго ждать. Чувак, рад за тебя. Хотел бы я узнать об этом не из твиттера. Жду не дождусь увидеть шоу. Только огорчен, что Сэм Винчестер не принимает в этом никакого участия. Судя по всему, Сэма Винчестера в сериал не завезут ни в каком виде, но в этой ситуации это не самое грустное. Очень непонятно, на каких основаниях ни Эклс, ни руководство Сидаба не поделилось с Жардом новостью о том, что сверхи возвращаются. Он также часть этой истории, как сам Дженсен, и не сообщать ему такую важную новость как-то уж слишком неэтично, что ли. Он также отдал 15 лет этому шоу, и хотя бы быть в курсе о планах канала его лучшего друга он достоин. В этой ситуации я целиком и полностью на стороне Джарада с полным пониманием того, что он сейчас чувствует. Хотелось бы верить, что на это были свои нормальные причины, и его выбросили за борт обоснованно. Но вернемся непосредственно к самому новому проекту. Над сценарием Винчестеров поработает Робби Томпсон, продюсер, сценарист, а также автор комиксов. Он принимал участие в создании оригинального сериала, начиная с седьмого сезона. Многие отзываются о Робби как о профессиональном человеке, и съемочная команда оригинальных сверхов считает, что Винчестеры в надежных руках. Лично я радуюсь, что это хотя бы не Эндрю Даб, шоураннер последних сезонов сверхов, под чутким руководством которого сериал скатился в пропасть небывалой скоростью. Нам обещана эпическая история любви, повествование о том, как Джон встретил Мэри и как они все поставили на кон для того, чтобы спасти не только свои чувства, но и весь мир. К сожалению, на данный момент неизвестно, кто именно исполнит роль молодых Джона и Мэри. Думаю, Саманту Смит и Джеффри Дина Моргана ждать не стоит. Уж слишком актеры постарели для молодых версий себя, а искусственное омоложение для каждого эпизода было бы невероятно затратно, особенно для Сидаба. Остается надеяться на их камео, которое вплести в сюжет труда не составит. Наверняка короля молодых версий родителей Дина и Сэма вернутся Эми Гаменик и Мэтт Коэн, которые появлялись в сериале в четвертом сезоне. Как минимум, зритель еще во время оригинального сериала ассоциировал именно этих актеров с молодыми Джоном и Мэри. Да и в целом между актерами есть химия, они харизматичны, обаятельны. А то, что ребята не похожи на Джеффри Дина Моргана и Саманту Смит, в целом никого никогда не волнует. Волновало. Сама идея посвятить сериал Джону и Мэри в виде приквела достаточно интересная и интригующая. Ни для кого не секрет, что создатели сериала уже пытались запустить два спин по вселенной сверхъестественного, и оба раза крайне неудачно. Во многом из-за того, что тематика этих проектов была весьма спорная, а до кучи главными героями должны были стать персонажи, которые, по моему мнению, чисто физически не в состоянии затащить в соло. Центром этой истории всегда была семья Винчестеров. Тема семьи тонкой линии шла все сезоны, и углубиться в семейный 
огромное древо Винчестера в самый настоящий джекпот для отдельного проекта. Однако есть огромный риск, что сериал приквел обрастет от себя тиной, в результате чего нарушится целостность всей истории. Дженсен Экл заявил, что сериал Винчестеры покажут то, чего мы еще не видели, пройдется по точкам этой истории, которые еще не были раскрыты, и заполнит вакуум недосказанности. Забавно, но все основные события, связанные с Мэри и Джоном, уже были показаны в четвертом и пятом сезонах в отдельных сериях. К пятнадцатому сезону нам в принципе разжевали все, что только можно, чего подобные заявления очень даже настораживают. Ко всему прочему, по словам руководства канала, главные герои будут не только любить друг друга, но и мир спасать. И здесь пошли первые несостыковки с каноном. Да, Мэри родилась в семье охотников, однако Джон как раз таки не знал всего этого. Был обычным механиком и жил обычной человеческой жизнью вплоть до кончины Мэри. В пятом сезоне после путешествия во времени Джон узнал о существовании монстров и кто на самом деле его жена. Но Архангел Михаил стер эти воспоминания. И вновь тупик. Как развивать предысторию, если по факту там нечего развивать? Поэтому в ход пойдут допущения и разлом своих же канонов. На самом деле, куда более выигрышная идея в плане приквела, это показать нам жизнь Джона Винчестера после кончины Мэри. Впоследствии можно было бы более детально показать то, чем он занимался, когда его искали Сэм и Дин в самом первом сезоне. Черт возьми, да у фанатов сериала сердечки полопаются от прилива ностальгии во время просмотра такого проекта. Хотя по факту эту часть истории вполне можно вместить и в сериал приквел в случае его успеха, разумеется. Дальнейшая судьба сверхъестественного в принципе лежит на успехе винчестеров. Создатели данного проекта просто обязаны перепрыгнуть выше головы и показать, что сверхи еще могут жить. После чего и прямое продолжение сериала можно будет запилить в виде 16 сезона. Крючков для продолжения полным-полно, чего стоят одни лишь параллельные миры. Однако внушительная часть фанатов крайне негативно отнеслась к продолжению сериала в виде приквела, хотя очевидно, что это было неизбежно. Лично я отношусь к продолжению сверхов достаточно лояльно. Я обожаю этот сеттинг и вселенную. Сверхъестественная неотъемлемая часть поп-культуры, продолжению которого активный фандом всегда будет только рад. А вот когда ждать полноценный релиз Винчестеров, действительно хороший вопрос. Как сообщает Сидап, сериал в активной разработке. Сценарий пишется, с концепцией определились и все вроде идет хорошо. Но все же рискну предположить, что эпический камбэк сверхов на малые экраны состоится ближе к осени следующего года. Хотя я могу чертовски сильно ошибаться и сериал выйдет намного раньше. В общем, в общем и целом, я считаю данную новость разрывной. Нас вновь вернут в эту увлекательную вселенную, углубят в истории Джона и Мэри, дадут послушать Эклза на фоне, а также покажут несвойственный для сериала антураж 70-х годов. Лично я верю в продолжение. Хотя, разумеется, считаю, что ребята заигрались, и сериалу в принципе еще несколько лет назад было пора на покой. Фуф. А на сегодня, пожалуй, все, друзья. Обязательно пишите в комментариях, как относитесь к этой новости и что ждете от будущего сериала. Будет очень интересно почитать. Также я очень надеюсь, Надеюсь на ваш сверхъестественный палец сверх и то, что вы распространите данный ролик среди фанатов сериала. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока!